హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు కేజీఎస్ అకాడమీ ఈరోజు ఎకనామీ అప్డేట్స్ పార్ట్ టూ గురించి చూద్దాం సో ఎకనామీ అప్డేట్స్ పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ మనం అప్లోడ్ చేసాం పార్ట్ టూలో ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటే నీతి ఆయోగ్ గురించి ఒక అప్డేట్ అన్నమాట సో సో మనం ఏం చేద్దామంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లైక్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అలా స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వస్తాం సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఏమున్నా కానీ నా కామెంట్ సెషన్లో మెన్షన్ చేశారంటే ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం అండ్ ఇంకోటి ఎకనామీ అప్డేట్స్ అప్లోడ్ చేసాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఈ త్రీ అప్లోడ్ చేసాం సో నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ ఇండిసెస్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని బై వితిన్ టెన్ డేస్లో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన మళ్ళీ చేద్దాం సో ఇవి మాత్రం మీరు చూడగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు రానున్న ఏపీఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఇన్ ఏఎస్పిఎస్సి ఏపీలో కూడా టూ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పడుతుంది కదా సో అది కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది ఎస్ కమింగ్ టు ద క్లాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ న్యూస్ ఏంటి నీతి ఆయోగ్ రిలీజెస్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఇండియాస్ గిగ్ ఎకానమీ ఇండియాస్ గిగ్ ఎకానమీ రీసెంట్లీ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ అ రిపోర్ట్ ఆన్ గిగ్ ఎకానమీ నీతి ఆయోగ్ ఆర్బీఐ అలా రకరకాల క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ అసలు గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటో చూద్దాం అసలు గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి షార్ట్ టైంలో నువ్వు చేసే ఉద్యోగం లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఒక టెంపరీ బేసిస్ ఇప్పుడు ఈరోజు నువ్వు జస్ట్ ఒక రోజు వర్కర్ గా ఒక ఆఫీస్ లో పనిచేసావు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఆ పర్టికులర్ తా ఆన్ చేసే ఇన్కమ్ ని మనం గిగ్ ఎకానమీ గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జొమాటో ఫ్లిప్కార్ట్ ఊబర్ ఓలా వాట్ ఎవర్ బ్లింకిట్ డున్జో అట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి అవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయి గిగ్ ఎకానమీ కిందకు వస్తాయి నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఏంటి సార్ అంటే అకార్డింగ్ టు దట్ కొంతమంది డెప్త్ గా అన్నారు కాబట్టి ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తున్నా చూడండి అమ్మా గిగ్ ఎకానమీ అంటే అంటే చూసాం ఎవరు రిలీజ్ చేశారో రిపోర్ట్ చూసాం యాజ్ పర్ నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ యాజ్ పర్ నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ 77 సెవెన్ ల్యాక్ పీపుల్ ఆర్ బీన్ వర్కింగ్ అండర్ గిగ్ ఎకానమీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డేటా ప్రకారం సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ గిగ్ ఎకానమీ ఓకేనా అసలు ఎందుకు రిలీజ్ చేసింది సార్ ఈ రిపోర్ట్ అంటే టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇండియా యొక్క పొటెన్షియల్ యాజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యాజ్ అట్ ద ప్రెసెంట్ what it going to happen and how much people are going to be employed or now employed at present ivanni data release cheyadaniki to have a potential of current and future generation this niti ayog has released this report according to this 2021 22 77 lakh people has been working in gig economy this was 1.5 percentage of total labor force అంటే మొత్తం లేబర్ ఫోర్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళలో ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఏంది ఈ సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్ లో సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో టూ పాయింట్ సిక్స్ పీపుల్ అంటే టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ లేబర్ అంటే ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఉంటారు నాన్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఉంటారు సో నాన్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ లేబర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ లో 2.6% పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ దిస్ గిగ్ ఎకానమీ అంటే టోటల్ లేబర్ ఫోర్స్ అండ్ ఓవరాల్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఓవరాల్ వర్క్ లేబర్ ఫోర్స్ ఓవరాల్ లేబర్ ఫోర్స్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ లేబర్ ఫోర్స్ లో టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈ డేటా మనకు ఉండాలి నీతి ఆయోగ్ సిఇఓ ఎవరు నా కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి వైస్ చైర్మన్ ఎవరు రీసెంట్ గా మారారమ్మా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ నే మన ఏపీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ లో అడిగారు జూలై థర్టీ ఫస్ట్ రోజు జరిగిన ఎగ్జామ్ లో ఏపీఎస్సి లో జరిగిన ఎగ్జామ్ లో హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అందరూ రాజీవ్ కుమార్ అన్నారు మాజీ ఆయన హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ నా కామెంట్ సెషన్ లో అట్లా మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే వీ కెన్ గో ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేసాం ఇంపార్టెంట్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ కల్లా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ కల్లా టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అవుతుంది ఇది
సెక్యూర్ బ్యాంకింగ్ ప్రాక్టీస్ అసలు ఏంటి సార్ విజిల్ ఆంటీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా అనురాధ మీనన్ షీ ఈస్ అ పర్సన్ హూ హ్యాడ్ ప్లేడ్ దిస్ రోల్ అనురాధ మీనన్ ఈమె హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తరఫున విజిల్ ఆంటీగా వర్క్ చేశారు ఏంటి సార్ ఇదంటే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ రూపంలో హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ రాంగ్ మెసేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బ్యాంక్ ఎగ్జా బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది రాలేదు కానీ వేరే పర్సన్స్ మాల్ ప్రాక్టీస్ బెటర్ యూ హ్యాన్ బీన్ అలాకేటెడ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అని ఎలా పడిందని నేను నాకు నిజంగా పడిందా లేదా అని చెప్పి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి నా పర్టికులర్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తాను ఉండే డబ్బులు కూడా పోతాయి దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ అనురాధ మీనన్ చేశారు ఓకేనా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది ముంబైలో ఉంది హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ శశిధర్ జగదీశన్ శశిధర్ జగదీశన్ ఈ పాయింట్ కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి ఓకేనా ముంబైలో ఉంది హూ ఈస్ ద పర్సన్ విజిలాండి అనే ఒక పర్టికులర్ యాప్ ని ఎవరు లాంచ్ చేస్తారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అదొక ఐడియా ఉండాలి as well as who is going to play a key role in this anuradha meenan next in india 7.3 percentage of the population owned digital currency in 2021 ante ee corona situation lo kuda india la digital currency ante enti in the form of cryptocurrencies overall top 20 economies lo india anedi 7th place lo nilisindamma ante it is under top 20 global economies lo digital currency lo india is owning 7.3 percentage and stands at 7th place. So, first place this kundi e manakku Ukraine osadhi. 12.7% hold yes kundi. Second place this kundi e Russia. Third, Venezuela. Fourth, Singapore. Fifth, Kenya. Sixth, US. India stands at 7th place. Even ni manakka idea on done. Ok na, Ukraine, Russia. ఉక్రెయిన్ రష్యా వెనుజులా సింగపూర్ కెనియా యుఎస్ వెనుజులా సింగపూర్ యుఎస్ ఇవి మనకు డిజిటల్ ఎకానమీ నో ఇండియా హోల్డ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అమ్మ దిస్ ఈస్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ మనకు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎంతో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియా స్టాండ్స్ అట్ విచ్ ప్లేస్ వాట్ ఆర్ ద టాప్ సిక్స్ కంట్రీస్ ఇవన్నీ మనకు డేటా ఇచ్చిన రిపోర్ట్ నెక్స్ట్ US overtakes China as the India's largest trading partner in financial year 2022. Actually, this is the India is the trading partner, that is bilateral trade, both imports and exports. Okay, now, in 2021, here is the US, here is China. US has surpassed, that is crossed in China by trading. Actually, ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ చైనా ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ సింగపూర్ ఉంది సారీ యుఏఈ ఫోర్త్ ప్లేస్ సౌదీ అరేబియా ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఇరాక్ సిక్స్త్ ప్లేస్ సింగపూర్ ఓకేనా ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ నైన్టీన్ బిలియన్ వన్ నైన్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ యుఎస్ఏ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ట్రేడింగ్ బోత్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ బైలెటరల్ ట్రేడ్ అమ్మ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ చూసుకుంటే యాక్చువల్ గా యుఎస్ఏ మనకు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ అరౌండ్ ఎయిటీ బిలియన్ అండ్ ఫార్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ బిలియన్ ఈజ్ అరౌండ్ యుఎస్ఏ ఇంపోర్ట్స్ సో వన్ నైన్టీన్ బిలియన్ ఇది వన్ నాట్ ఫైవ్ కానీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో చైనా మళ్ళీ సర్పాస్ చేసింది అది ఆల్రెడీ మనం డైలీ కరెంట్ అఫైర్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసినాం కానీ ఇది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డేటా అంటే ట్వంటీ టూ లో యుఎస్ఏ హ్యాస్ సర్పాస్ ఇట్ చైనా ట్వంటీ త్రీ లో ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ నడుస్తుంది ఇప్పుడు చైనా టాప్ లో ఉంది This was related to last year entire updates. Okay, now, 2022 ke samadhi chana updates ka abatti, USA apro first, first place, China, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Singapore. Okay, now, ippudu maartu di. E data ane idu manam discuss chedam. Idu kode discuss chedam. Okay, now, ma? Next, RBI launches UPI 1, 2, 3 pay that allows UPI payments on feature phones. Ante, smartphones ante enti manam camera even ni ontam. Feature phones ante enti normal basic phones. దాని నుంచి కూడా మన అకౌంట్ అనేది మన మొబైల్ నెంబర్ క్లిక్ చేస్తే యూపీఐ వన్ టూ త్రీ పే ద్వారా మనం ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకో అకౌంట్ కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు దట్ వాస్ లాంచ్డ్ బై ఆర్బీఐ ఆప్షన్ అడగచ్చు అకార్డింగ్ టు విచ్ పేమెంట్ దట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ అకౌంట్ టు అనదర్ అకౌంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫోన్స్ 
ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ క్రోర్ పీపుల్ ఫీచర్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు అమ్మా స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడట్లేదు నలభై కోట్ల మంది ఫీచర్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు ఇన్ దిస్ సినారియో లాంచింగ్ ఆఫ్ యూపీఐ వన్ టూ త్రీ పే విల్ బెనిఫిట్ ద కర ద ఇండియా టు మూవ్ టువర్డ్స్ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే డిజిటల్ కరెన్సీ మూవ్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ అంటే ఫిజికల్ కరెన్సీని తగ్గించడానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అడిషనల్ గా ఆర్బీఐ ఇంకోటి కూడా లాంచ్ చేసింది ఏంటి సార్ అంటే డిజి సతి డిజి సతి అనేది ఏంటి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇప్పుడు సంకల్ప్ అట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అట్లా దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డిజి సతి అనే ఒక యాప్ లాంచ్ చేసింది అది ఒక టెలికామ్ అంటే నీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా డిజి సతి అనే ఒక యాప్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కాల్ చేసి పర్టికులర్ నీ ప్రాబ్లం చెప్పగలిగితే ద ఆర్బీఐ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు నీకు అసెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ మనం అది నేర్చుకోవాలి యూపీఐ వన్ టూ త్రీ పే అంటే ఏంటి హూ హ్యాడ్ లాంచ్ దట్ వాట్ ఈస్ డిజి సతి హూ ఈస్ గోయింగ్ టు పే కీ రోల్ ఇన్ దట్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ఇవన్నీ మనం స్టాటిక్ పోర్షన్ లో వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ గవర్నర్ ఎవరు లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ గవర్నర్ ఎవరు అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనమ్మా సో నాకు ఇంకా మీరు డెప్త్ అన్నారు కాబట్టి ఇంకా క్లియర్ గా చూస్తున్నాను నేను ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఏమున్నా కానీ మీరు నాకు మెన్షన్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వే ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్ బై మై సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ ఏజెన్సీ టు ఓపెన్ ఆఫీస్ ఇన్ గిఫ్ట్ సిటీ అసలు గిఫ్ట్ సిటీ అంటే ఏంటి గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ టెక్ సిటీ గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ టెక్ సిటీ అనే ఒక పర్టికులర్ గుజరాత్ లో ఈ పర్టికులర్ ఏమ్యాప్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏజెన్సీని లాంచ్ చేస్తున్నారు అసలు న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంక్ లాంచ్డ్ బై బ్రిక్స్ కంట్రీస్ బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా సో ఈ పర్టికులర్ ఐదు కంట్రీస్ కలుసుకొని దాంట్లో షేర్ హోల్డర్స్ ఇప్పుడు అది కాస్త నైన్ అయిందమ్మా యూఏఈ ఉరుగ్వే అట్లా ఫోర్ కంట్రీస్ జాయిన్ అయ్యాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎక్కడ ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ షాంఘై చైనాలో ఉంది షాంఘై చైనాలో ఈ పర్టికులర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది ఫిఫ్టీన్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్ రోజు ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇది కూడా మనకు అవసరం అమ్మా ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో తెలియదు సో అన్ని కవర్ చేయడం అనేది బెస్ట్ థింగ్ సో ఫిఫ్టీన్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రోజు ఇది పర్టికులర్ గా తీసుకొచ్చారు ఎవరు సార్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ అంటే మోకాస్ ప్రెడో అంటే సిఇఓ మ్యాకాస్ ప్రెడో ట్రోజో మ్యాకాస్ ప్రెడో ప్రాక్టో ట్రోజో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ ద సిఇఓ ఆఫ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మాకౌస్ ప్రెడో రీసెంట్ గా బంగ్లాదేశ్ ఉరుగ్వే ఈజిప్ట్ యుఏఈ అంటే ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటే బంగ్లాదేశ్ యుఏఈ ఈజిప్ట్ ఉరుగ్వే ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా ఈ పర్టికులర్ టోటల్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి నైన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా జాయిన్ అయినటువంటి బంగ్లాదేశ్ యుఏఈ ఈజిప్ట్ ఉరుగ్వే ఇవి నైన్ కంట్రీస్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ లో మెంబర్స్ గా ఉన్నాయి హూ ఈస్ ద సిఇఓ మకౌస్ ప్రాక్టో ట్రోజో as well as new development bank ela form ayindi it is a starting with brics is the founder of new development bank headquarters ekkada undi shanghai china ivi eppudu start ayindi 15th july 2014 next india gets its annual fdi inflow of 83.5 billion in financial year 2021 22 2021 22 lo india gets its FDI చాలా హైయెస్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో వంద కోట్లు దాటింది వంద బిలియన్ డాలర్స్ దాటింది వన్ బిలియన్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెంటీ అంటే సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ దాటేసింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఓకేనా దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్డిఐ అనేది మనకు ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ క్రోర్స్ దాటింది హైయెస్ట్ ఎఫ్డిఐ ఎక్కడ వచ్చాయి దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అసలు ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిజికలీ ఇన్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి ఎఫ్డిఐ అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎఫ్పిఐ అంటే పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎస్ ఆర్ నో యాజ్ వెల్ యాజ్ బాండ్స్ డిబెంచర్స్ అట్లా రకరకాలు ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏమంటాం 
ఇన్వెస్ట్ చేస్తే క్వాలిఫైడ్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని అంటాం ఇట్లా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎఫ్బిఐస్ అయితే ఎఫ్బిఐస్ అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా మనం ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకుంటాం యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో జరిగిన టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ లో కూడా విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కంట్రీ దట్ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది ప్రిలిమ్స్ లో సో గ్రూప్ వన్ లో అడిగినప్పుడు గ్రూప్ టూ లో గ్రూప్ త్రీ లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదానికి డౌట్ లేదు ఎందుకంటే అప్డేట్స్ మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అందువల్ల ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇండియాలో ఫస్ట్ ఎఫ్డిఐ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సింగపూర్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సింగపూర్ సెకండ్ ప్లేస్ ఎక్కడి నుంచి యుఎస్ఏ థర్డ్ ప్లేస్ ఎక్కడి నుంచి మార్షియస్ ఓకేనా దేంట్లో కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ లో పర్టికులర్ గా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చూసాయి ఏ దేశం నుంచి సింగపూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ ప్లేస్ యుఎస్ఏ థర్డ్ ప్లేస్ తీసుకుంటే మార్షియస్ ఈ థర్డ్ త్రీ ప్లేసెస్ మనకు ఐడియా ఉండాలి ఎక్కడ దేంట్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి కంప్యూటర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఇంకా మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ వచ్చాయి ఫస్ట్ తీసుకుంటే అందరం ముంబై అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ముంబై బట్ ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏం సార్ అంటే కర్ణాటక కర్ణాటకలో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి ఓకేనా కర్ణాటక సెకండ్ ప్లేస్ ఢిల్లీ థర్డ్ ప్లేస్ మహారాష్ట్ర ఆల్మోస్ట్ మనకు ఎంత వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అనేది కర్ణాటకలో వచ్చాయి సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఎందుకంటే కర్ణాటకలోనే సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బెంగళూరులో ఓకేనా దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ సెకండ్ ఢిల్లీ థర్డ్ మహారాష్ట్ర ఓకే దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ క్రైటీరియా అబౌట్ ఎఫ్డిఏ దేంట్లో వచ్చిందని చెప్పిన ఎక్కువ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ లో వచ్చింది సెకండ్ ఏంటి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఓకే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ మూడు సెక్టార్స్ లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి జరిగాయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫుల్ డేటా మీ దగ్గర ఉందమ్మా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సింగపూర్ యుఎస్ఏ మార్షియస్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర సారీ కర్ణాటక ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే ఎఫ్డిఐ అంటే ఏం చెప్పాం ఎఫ్డిఐ ఎఫ్పిఐ అంటే ఏంటో చెప్పాం డీటెయిల్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే మనం అన్ని పాయింట్స్ లో కవర్ చేస్తాం ఇంకోటి రీసెంట్ గా చూడండి ఏకే గోయల్ అజ్యూమ్ షార్జాస్ ఎండీ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ పంజాబ్ నేషనల్ పార్క్ ఏకే గోయల్ దానికి ముందు మల్లికార్జున్ రావు అనేవాడు ఉండేటోడు మల్లికార్జున్ రావు అనేటోడు ఉండేటోడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏకే గోయల్ అనేవాడు ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు ఏకే గోయల్ ఎవరు ప్రెసెంట్ చైర్మన్ అండ్ ఎండీ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ రోజు ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు ఈయన ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే చూడండి అమ్మా ఇవి నేను ఎందుకు ఇచ్చాను లిస్ట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇదేంటో తెలుసా ఏపీఎస్ఐ మొన్న జరిగిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ రోజు హౌ మెనీ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి మనకు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో తెలియదు వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అది మన కేజీ అకాడమీ ద్వారా కానీ మనకు ఇట్లాంటి అప్డేట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి సో మీ సపోర్ట్ గా ఉంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా మనం చేసేదానికి ఆస్కారం ఉంది ఏంటి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద చేయండి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చేస్తాను సార్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద అప్డేట్ ఇవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చేస్తాను బట్ ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు తెలిస్తేనే కదమ్మా ఏమన్నా మనం చేయగలం ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఏంటి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కెనరా బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ యూసీఓ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ పంజాబ్ సారీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ SBI Bank, UCO Bank, Indian Bank, Indian Central Bank of India, Canara Bank. This is Canara Bank, Syndicate Bank, Canara Bank. Lo mix hai Present in my 12 months. If you want to talk about Group 3, Group 4, you will have to share the policy. What are the commercial banks? 12. Unnai. Okay, na. recent point is Punjab National Bank CEO. What are the comments in the comment section? Lo, ee, meeratha, pan, meeratha 11 banks in the MDC.
నైంటీ వన్ డే నుంచి దాన్ని ఎన్పీఏ గా కన్సిడర్ చేస్తారు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అంటే నువ్వు కట్టవని నమ్మకం డౌట్ అనేది ఏర్పడుతుంది దాన్ని మనం నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ అంటాం ఓకేనా ఒక బ్యాంక్ లో నువ్వు లోన్ తీసుకుంటావు ఆ బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకున్నప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ కట్టేయాలి అట్లా నైంటీ డేస్ గా నువ్వు కట్టకపోతే దాన్ని ఏమంటాం మనం నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే మళ్ళీ ఉంటాయి స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అలా కట్టలేనప్పుడు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటాం ఈ పర్టికులర్ నా అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ తో టైప్ అయ్యి మేం రికవర్ చేసుకుంటాం మాకు ఇంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వండి అని చెప్పేవే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు కింగ్ మూవీలో నాగార్జున చేస్తాడు కదా బ్యాంక్స్ దగ్గర టెన్ పర్సెంటేజ్ కమిషన్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకొని ఇవ్వడాన్ని దాన్ని అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అంటాం దీంట్లో నటరాజన్ అనే వ్యక్తి సుందర్ అనేవాడు కొత్తగా ఎండి అండ్ సిఏఓ గా అపాయింట్ అయ్యాడు దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ పాయింట్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పిఎం మోడీ డెడికేట్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిస్టిక్స్ అసలు ఎందుకు సార్ ఇదంటే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ జరుగుతుంది ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ జరగడం అంటే ఏంటి అందరికి డబ్బులు అనేది రీచ్ అవుతుంది లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్యాంక్స్ గా ఉన్నాయి అనుకో అందరికి డిబిటీస్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న బ్యాంక్స్ లో ఏమేమి తీసుకోవచ్చు లైక్ ఉన్న ప్రధాన మంత్రి జన్ధాన్ యోజన అంటే అందరికి అకౌంట్ లో డబ్బులు పడిపోతాయి ప్రధాన మంత్రి వైవందన యోజన ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ప్రధాన మంత్రి అటల్ పెన్షన్ యోజన అట్లా రకరకాల పెన్షన్ స్కీమ్స్ ద్వారా అకౌంట్ లో పడతాయి దాన్నే ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటాం అంటే బలహీన వర్గాలకు కూడా డబ్బులు అందే పర్టికులర్ స్కీమ్స్ దీన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ డిస్టిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిస్టిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యూనిట్స్ డెడికేట్ చేశాడు మాస్టర్ కార్డ్ లాంచెస్ కార్బన్ క్యాలకులేటర్ ఫర్ ఇండియన్ కన్సూమర్స్ ఏంటి సార్ ఈ కార్బన్ క్యాలకులేటర్ అంటే మనం పర్టికులర్ గా పే చేస్తాం కదా ఇప్పుడు నేను పెట్రోల్ డీజిల్ అంటే నా యొక్క బైక్ కి కార్ కానీ పెట్రోల్ కొట్టించడానికి బంకు కెళ్తా అదేంటి అది కార్బన్ ఎమిషన్ ఆ పర్టికులర్ గా ఎంత స్పెండ్ చేశాను అంటే నేను ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ రిలీజ్ చేయడానికి అంటే కార్బన్ ని గాల్లో వదలడానికి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టానో చెప్పేదే ఈ యొక్క కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఇలా ఉండదమ్మా చూడండి కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఇక్కడ బాగా చూడండి ఫ్యూయల్ కార్ గ్యాస్ రీసైక్లింగ్ వేస్ట్ అంటే కార్బన్ ని రిలీజ్ చేసేవి మిమ్మల్ని కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటే నేను ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాను కార్బన్ కి మాత్రమే అని ఒక ఇనిషియేటివ్స్ ఆల్రెడీ ఇవి చాలా దేశాల్లో ఉన్నాయి ఇండియాలో చర్చ జరుగుతుంది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఒకవేళ రిలీజ్ చేస్తే కూడా మాస్టర్ కార్డ్ మాస్టర్ కార్డ్ అంటే ఏంటి మన యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్స్ లో అదొక ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ టు బిల్డ్ మంగోలియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది పర్టికులర్ గా ఏది హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ ఎక్కడ అంటే మంగోలియాలో ఒక ఆయిల్ రిఫైనరీ పెడుతుంది అది ఒక చిన్న అప్డేట్ నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చేసిందంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చేసిందంటే ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేసింది ఏంటది హరిత్ ఆక్యార్ ఏంటి సార్ ఇదంటే హరిత్ ఆక్యార్ అనే స్కీమ్ దేనివల్ల ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు స్టార్ట్ ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైక్రో ఫారెస్ట్ ఓకేనా అంటే చిన్న చిన్న ఫారెస్ట్ ను స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా అంటే ఎలాంటిది సార్ అంటే అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ లు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ అంతా చెట్లు ఉండాలి అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది హరిత్ ఆర్ అనే ఒక హరిత్ ఆర్ ఆర్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేసింది దాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి హూ హ్యాస్ లాంచ్డ్ హరిత్ ఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అసలు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఒక చిన్న ఫారెస్ట్ ని తయారు చేయాలనుకుంటుంది అసలు చిన్న ఫారెస్ట్ అనే ఐడియా ఎలా వచ్చింది మియాబి మియా వాకి అనే ఒక మీకు ఐడియా ఉంటుంది మియా వాకి ఎవరు ఏంది సార్ ఏంటంటే ఇట్లా స్మాల్ స్మాల్ ఫారెస్ట్ ని తయారు చేయడానికి అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలతో ఒక పర్టికులర్ ఫారెస్ట్ మినీ ఫారెస్ట్ అంటారు దీని ఐడియా ఎవరు తీసుకొచ్చింది అఖిరా మియా వాకి మియా వాకి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని మియా వాకి ఫారెస్ట్ అని కూడా అంటాం ఏమంటే స్మాల్ ఫారెస్ట్ ని మియా వాకి ఫారెస్ట్ అని కూడా అంటాం అంటే మన ఇంట్లో పెంచుకునే చిన్న చిన్న ఒక వన్ ఏకర్ లో ఫారెస్ట్ మనమే తయారు చేసుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫారెస్ట్ కదా ఆర్టిఫిషియ
ఈ పర్టికులర్ శ్రేష్ఠాజీ ప్రాజెక్ట్ అనేది లాంచ్ అయ్యింది ఓకేనమ్మా ఎనీథింగ్ జస్ట్ కామెంట్ మీ థ్యాంక్ యూ